So one, so the question here is differentiate between the first one is myelinated and non-myelinated axons. Next we have dendrites and axons. Next we have rods and cones. Next we have thalamus, hypothalamus, and the last one is cerebrum and cerebellum. सबसे पहले हम myelinated और non-myelinated axons की बात करें. तो जो myelinated neurons होते हैं, उनका जो axon part होता है, वो covered होता है myelin sheets से. Myelin का मतलब होता है white. और जो ये myelin sheets होती हैं ये करती क्या है ये जो नर्व इंपल्सेस हैं उनके यू नो लॉस को अवॉइड करती है यानी उनके लॉस को नहीं होने देती राइट right? नर्व इंपल्सेस का लॉस नहीं होने देती ड्यूरिंग कंडक्शन तो इस वजह से क्या होगा कि जो नर्व इंपल्स है वो फास्टर होगा जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है माइलिनेटेड एक्सॉन्स में वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स क्यों क्योंकि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स में यू नो उनके एक्सॉन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट में माइलिन शीट्स प्रेजेंट नहीं होती अब माइलिन शीट्स प्रेजेंट नहीं है तो होगा क्या कि वहां पे जो लॉस ऑफ इंपल्सेस है ड्यूरिंग कंडक्शन उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से जो नर्व इंपल्स जो है वो स्लो होगी एज कंपेयर टू myelinated axons this was the answer for the first one moving towards the second one which is axon and dendrites तो एक्सॉन की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो वो एक सिंगल लॉन्ग थिक न्यूराइट स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का और वो न्यूरोफाइब्रल्स जो है उसे कंटेन करता है वहीं ये एक इफरेंट कंपोनेंट होता है तो अगर हम इफरेंट कंपोनेंट यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो इफरेंट कंपोनेंट का मतलब होता है यू नो जो नर्व इंपल्सिस है वो कहां से ला रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से लेकर जा रहा है टूवर्ड्स द एफेक्टर ऑर्गन ओके जैसे कि मसल्स या ग्लैंड्स वही अगर हम बात करें डेंड्राइट्स की तो जो डेंड्राइट्स होते हैं ना वो शॉर्ट होते हैं वही ये थिक न्यूराइट होते हैं इन द न्यूरॉन्स और इनमें दोनों ही चीजें होती हैं न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं और मिसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं स्ट्रक्चर में अब ये कैसे होते हैं एफरेंट कॉम्पोनेंट होते हैं दैट मीन्स ये जो एफेक्टर ऑर्गन है वहां से नर्व इंपल्स लाते हैं यू नो टूवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वन विच इज रॉड एंड कोन्स हमारी आंखों में जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है रेटिना रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक होता है कोन सेल्स और दूसरे होते हैं रॉड सेल्स ओके टू टाइप्स के जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो होते हैं तो अगर हम रॉड सेल्स की बात करें तो वो होते हैं उनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो रोडोप्सिन नामक एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि एक पर्पल पिगमेंट होता है और ये सेंसिटिव होता है डिम लाइट के लिए वही जो कोन सेल्स होते हैं वो भी फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं और उनमें पाया जाता है आइडोप्सिन पिगमेंट जो कि सेंसिटिव uh, होता है ब्राइट लाइट के लिए मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज थैलेमिस एंड हाइपोथैलेमिस तो थैलेमिस और हाइपोथैलेमिस दोनों ही ब्रेन के पार्ट हैं मगर हाइपोथैलेमिस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफरेंस को देखें तो हाइपोथैलेमिस जो है वो कोन शेप्ड होता है वही थैलेमिस जो है वो कंसिस्ट करता है टू कनेक्टेड लोब्स जो कि ईच हेमिस्फेयर में लोकेटेड होते हैं अब अगर हम इनके यू नो फंक्शंस को देखें तो हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है उसके ब्लड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है जो हमारी अर्ज होती है ईटिंग ड्रिंकिंग और स्लीपिंग की उसे रेगुलेट करता है वही ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी रेगुलेट करता है जो कि हमारे पिट्यूट्री ग्लैंड को इफेक्ट करती है और हॉर्मोन का प्रोडक्शन करती है वही अगर हम थैलेमस की बात करें तो इसका जो फंक्शन है वो यू you नो know, जो थैलेमस है वो आ, आ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन से और उन्हें यू नो रिले करता है टूवर्ड्स सेरेबुलर कॉर्टेक्स द आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर और वहां वेर जो हायर लेवल ऑफ ब्रेन है आ, आ, उसका फंक्शन जो है वो होता है लास्ट वन इज सेरेब्रम एंड सेरेबलम जो सेरेब्रम है वो फोर ब्रेन का हिस्सा है और वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री फंक्शंस को और यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है विल पावर है मेमोरी है ये सारी चीजें रिसाइट करती है 
और जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का पूरे ब्रेन का जो फोर फिफ्थ वेट होता है वो सेरेब्रम होता है वही अगर सेरेबलम की बात करें तो ये हिंद ब्रेन का पार्ट है और ये वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि जो इक्विलिब्रिलियम है बॉडी का या बॉडी का पॉस्चर है उसे रेगुलेट करता है और ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और वन एथ जो मास है ब्रेन का उसे फॉर्म uh, करता है सो दिस वॉज द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ऑल दीज क्वेश्चन होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू